নমস্কার এডুকেশন জোন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করুন শেয়ার করুন ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব সংকীর্ণ অর্থের শিক্ষা এবং ব্যাপক অর্থের শিক্ষার মধ্যে যে ডিফারেন্স যে পার্থক্যগুলো আছে সেই পার্থক্যগুলি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এর আগের ভিডিওতে আমরা সংকীর্ণ এবং ব্যাপক অর্থের শিক্ষা আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যেগুলোর লিঙ্ক আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন তাহলে প্রথমে যে বক্সটি আছে বক্সের বাদিকের ঘরে আছে সংকীর্ণ অর্থের শিক্ষা এবং ডান দিকের ঘরে আছে ব্যাপক অর্থের শিক্ষা এই পার্থক্যগুলো আপনারা যদি একটু ভালো মতো লক্ষ্য রাখেন তাহলে আপনাদের যে সংকীর্ণ এবং ব্যাপক অর্থে শিক্ষা যাবতীয় ডাউট একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই পার্থক্য থেকে তাহলে প্রথম পার্থক্যটি কি আছে দেখছি শিক্ষার অর্থ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় কি বলা হয়েছে শিক্ষার থেকে নির্দিষ্ট কতগুলো বিষয়ের জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করতে সহায়তা করা এবং বৃত্তি গ্রহণী উপযোগী করে তোলা এবং পঠন লিখন ও গণিত সম্পর্কে জ্ঞান দান করা আর ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে কি বুঝিয়েছে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ সাধনে সহায়তা করা এবং পঠন লিখন গণিত বিনোদন অধিকার দায়িত্ববোধ এবং সম্পর্ক সম্পর্কে জ্ঞান দান করা তাহলে এখানে পার্থক্যের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সংকীর্ণিত সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কতগুলো বিষয়ের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করব আমরা এবং সে জ্ঞান অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কৌত কৌশল আমরা আয়ত্ত করব কিসের জন্য ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার জন্য আপনারা হয়তো এখন একটি চাকরি পাওয়ার জন্য বা আমরাও চাকরি পাওয়ার জন্য কোনো না কোনো সময় শুধুমাত্র চাকরি পাওয়ার জন্য কিন্তু যে কোনো একটি কোর্স করেছি যেমন বিএড কোর্স বা এম এড কোর্স আমরা কেন করি টিচিং জব পাওয়ার জন্য তার মানে এটা নির্দিষ্ট করা হয়ে গেল কিন্তু আমরা টিচিং জব পাওয়ার জন্য আমরা বিএড করছি বা এম এড করছি তাহলে যখনই এটা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে তখন এটি কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে হবে কারণ চাকরি ব্যতীত এম এড ডিগ্রিটা আর হলো বিএড ডিগ্রিটা কোনো কিন্তু কাজের নয় বাস্তব জীবনে আমরা সেই শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের কি অভিজ্ঞতা হলো আরও আনুষঙ্গিক অনেক কিছু মিলে মিশে বাস্তব জীবনে কিন্তু আমাদের যে জ্ঞানটি প্রয়োজন বা যে জ্ঞানটি আমাদের সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করবে সেটি হলো কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিক্ষা শুধু পুঁথিগত জ্ঞান ডিগ্রি পেয়ে আমরা চাকরি পাই সেটি সংকীর্ণ সেই অবশ্যই ডিগ্রি তে যে পড়াশোনা করেছি পারিপার্শ্বিক যে পরিবেশ আছে সব কিছু মিলে যাবতীয় সারা জীবন ব্যাপী যে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি প্রতিনিয়ত সেটি হচ্ছে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা দুই নাম্বার কি বলছে শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো হলো সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য আর ব্যাপক অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য কি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা যে শিক্ষা গ্রহণ করে যেমন ধরুন আমাদের কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় কিভাবে চলতে হয় আমাদের চারিত্রিক যে গঠন এগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু যে ডিসিপ্লিন এগুলো কিন্তু আমরা পড়াশোনা করে কিন্তু আমাদের এগুলো কিন্তু হয় না এগুলো কি হয় আমরা ছোটোবেলার থেকে কি পরিবেশে মানুষ হয়েছি কাদের সংস্পর্শে মানুষ হয়েছি তাদের দেখে দেখে বা আমাদের যে গার্জিয়ান আছে বা মাতা পিতারা কেমন তাদের দেখে দেখে কিন্তু এই শিক্ষাগুলো আমাদের হয়েছে কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে কাকে শ্রদ্ধা করতে হবে কিভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হবে যাবতীয় সব বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু আমাদের জীবনের অংশ এগুলো কিন্তু শেখার বিষয় আছে এগুলো কিন্তু আমরা বই দেখে শিখিনি তার মানে জীবনে চলার সঙ্গে সঙ্গে চলার পথে আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত এই জিনিসগুলো শিখে চলেছি তাহলে যেখানে আমরা বই পড়ে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের মধ্যে থেকে যখন আমরা কিছু জ্ঞান অর্জন করব তখন সেটা হলো সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা এবং যখন আমরা পারিপার্শ্বিক যাবতীয় পৃথিবীর সব কিছু থেকে মানুষের কাছ থেকে হতে পারে বন জঙ্গল থেকে হতে পারে পরিবেশ থেকে হতে পারে যখন সবার কাছ থেকে আমরা যখন খুশি নিজের মর্জি মতো যখন আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব বা শিক্ষা পাব তখন সেটাকে বলছে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বলেছে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় কিন্তু বিষয়বস্তু অপরিবর্তনীয় থাকে পাঠ্যক্রম আর ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় কিন্তু পরিবর্তনশীল এবং বহিমুখী কারণ শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ইচ্ছা আমাদের কি ইচ্ছা না ইচ্ছা আমরা কোন পরিবেশে আছি তার উপরে নির্ভর করে কিন্তু শিক্ষাগুলো নির্ভর করে যে কোনো জিনিসের মধ্য থেকে যখন আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব এই যে আমি যে কথা বলছি সেই কথাগুলোর মধ্যে পড়াশোনা বাদ দিয়েও কিন্তু আমরা অনেক কথা বলছি আমি 
সেখান থেকেও কিন্তু কিছু জিনিস শেখার আছে তাহলে সেই জিনিসগুলো কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিক্ষা চলে যাবে অবশ্যই যেগুলো আমরা পড়ছি সেগুলো এবং সব কিছু মিলে আনুষঙ্গিক সব কিছু মিলে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কিন্তু আমার এই কথাগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র কাজের যে জিনিস আপনাদের পরীক্ষার নাম্বার পাওয়ার জন্য বা পরীক্ষা পাশ করার জন্য যেটুকু জিনিস যেটুকু তথ্য সেই যে অল্প তথ্য সেই অল্প তথ্যটা পর্যন্ত হবে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা কিন্তু জীবনে চলার পথে জীবনে ভালো মতো বা নিজের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো উন্নত করার জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন যে যে যেখান থেকে আমরা শিক্ষা পাই সেই শিক্ষাগুলোকে বলছে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা সময়সীমা সময়সীমার মধ্যে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় কি বিদ্যালয় শুরু হয় এবং বিদ্যালয় শেষ হয় মানে বিদ্যালয় শুরুর থেকে শুরু করে বিদ্যালয় শেষ পর্যন্ত আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করি সেটা হলো সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা তার মানে একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষা গ্রহণ করি সেটা হলো সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা আর ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কি বলছে এই শিক্ষা জন্মের পর থেকে শুরু করে মৃত্যু শেষ অব্দি মানে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ এই শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া আমরা জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এবং মৃত্যু গ্রহণ মৃত্যুবরণের আগ পর্যন্ত আমরা যে শিক্ষাগুলো পাই প্রতিনিয়ত সবার কাছে চারিপাশ থেকে সেটি হলো ব্যাপক অর্থে শিক্ষা এটি কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নেই নেক্সট শিক্ষার বিষয় কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কতগুলো তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার মাধ্যমে আর ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় শিক্ষা অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা কি থাকবে এই শিক্ষা শিক্ষক নির্ভর শিক্ষক এখানে জ্ঞান সঞ্চালক ও শৃঙ্খলা রক্ষা কারী মাত্র আর ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় হবে শিক্ষক এখানে বন্ধু দার্শনিক পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় শুধু জ্ঞান প্রদান করবে শিক্ষক এবং বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করবে কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিক্ষা জ্ঞান তো প্রদান করবে অবশ্যই দার্শনিক এবং পদ প্রদর্শক হিসেবেও কিন্তু কাজ করবে একজন শিক্ষক কি করলে ভালো কি না ভালো সেগুলোও কিন্তু শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেমন হবে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক হবে এই শিক্ষক শিক্ষিকার সম্পর্ক দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় আর ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেমন থাকবে বন্ধু দার্শনিক এবং সহায়কের ভূমিকা যেখানে যেমন প্রয়োজন সেই রকম হিসেবে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে শিক্ষক শিক্ষিকারা নেক্সট শিক্ষার্থীর ভূমিকা কি সংকীর্ণ অর্থে থাকে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা শিক্ষার্থীদের যেভাবে পড়ানো হবে যা বোঝানো হবে তারা সেইভাবে বুঝবে সেইভাবে লিখবে সেইভাবে পরীক্ষায় লিখে পাশ করবে সেটি লক্ষ্য থাকে আর ব্যাপক অর্থে শিক্ষা থাকে শিক্ষার্থী সবসময় সক্রিয় থাকে নিজের ইচ্ছা মতো কি প্রয়োজন কি প্রয়োজন নেই সব নিজের ইচ্ছা সামর্থ্য অনুযায়ী সে কাজ করে বলে বা সেই নিজের শিক মানে ইচ্ছা এবং সামর্থ্যর উপর নির্ভর করে সে শিক্ষা গ্রহণ করে বলে এটা হলো ব্যাপক অর্থে শিক্ষা শিক্ষণ পদ্ধতি কেমন হবে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় প্রধানত মৌখিক আলোচনা ও স্মৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় দেখুন আমরা মুখস্ত করে যাই তারপরে আমরা পরীক্ষায় পরীক্ষা দিই সেগুলো মনে করে আর ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় হবে শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রচেষ্টা ও স্বতঃস্ফূর্ততার প্রয়োগ কৌশল ও বাস্তব অভিজ্ঞতার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় বাস্তব অভিজ্ঞতা কি তার নিজের মধ্যে কি আছে সব কিছুর সমন্বয়ে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বা শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সংস্থা সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা আমরা কোথায় কোথায় গ্রহণ করি পরিবার আর বিদ্যালয় কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিক্ষা আমরা কোথায় কোথায় গ্রহণ করি পরিবার বিদ্যালয় ক্লাব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বেতা দূরদর্শন চলচ্চিত্র এছাড়াও আরও অনেক কিছু থাকে মোট কথা ব্যাপক অর্থে শিক্ষা আমরা চারিপাশ থেকে সব কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি তাহলে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা এবং ব্যাপক অর্থে শিক্ষা যে পার্থক্যগুলো আমরা এখানে আলোচনা করলাম আশা রাখছি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না আর ভিডিওটি ভালো না লাগলেও আমাদের কমেন্ট করে জানান ভিডিওটি কেন ভালো লাগেনি তাহলে আজ এই অবধি বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ